Bismillahirrahmanirrahim. Students, the topic of discussion for today's lecture is Muscles of anterior compartment of the thigh. Before proceeding towards the muscles of the anterior compartment, I would like to introduce you to the uh, fascia of the thigh. Uh, there are two types of fascia in the, super, in the uh, thigh. There is superficial fascia and the deep fascia. The, uh, the superficial fascia has actually got two layers. One is called membranous layer that is also known as fascia scarpa or scarpa fascia and the second one is fatty layer which is the camper fascia. As you can see in the diagram, this one, the upper one, the uh, first one, uh, if you see, if you can see the skin, uh, after skin there is a yellowish uh, fascia. This is the camper fascia means this is the uh, fatty layer. Okay, superficial layer, superficial fascia ki do layers hoti hain, theek hai, uh, thai mein. Usme se jo ek ka naam hai, that is called fascia of camper, theek hai, camper fascia that lies just below the skin, this one, yellow one. And the second one is the bluish line. The bluish line is actually the fascia scarpa, also known as membranous layer, theek hai. Jo camper fascia hai, that is a fatty layer lying just below the skin. And after the camper fascia, the fatty layer, you have, you can see the membranous layer. The membranous layer is also known as scarpa fascia. Okay. Ab hota ye hai. This, uh, this is actually the continuation uh, of the fascia of uh, anterior abdominal wall. Jo abdomen ka jo front ka portion hai, anterior portion uh, having the navel. Theek hai. This is the, uh, that is the anterior abdominal wall. Uh, the fascia covering the anterior abdominal are the same as both, uh, bo both of them. Okay, this is carpus fascia and this is camper fascia. Anterior abdominal wall is present. Hai, hai? Anterior abdominal wall is present when the thigh ki ye skin and the fascia extend. Karte hai, then, this superficial fascia, which is fatty layer, hai, it continues on the thigh as such. Theek hai? Superficial fascia का जो fatty layer है ये जो anterior abdominal wall cover कर रहा है वो thigh में भी ऐसी ही yellowish जो fatty layer है वो ऐसी ही continue करती है वहाँ भी present होती है but this membranous layer this bluish thing bluish layer membranous layer on the anterior abdominal wall it when approaches the thigh it uh, merges with the deep fascia of the thigh okay अब यहाँ question ये है कि जो Sorry, समझने का point ये है कि the fatty layer of the anterior abdominal wall continues as on the thigh wall. ठीक है, thigh का भी जो superficial fascia है उसी की तरफ वैसे ही continue करता है. उससे भी same fatty layer जो है वो present होती है जो के anterior abdominal wall पर present होती है. लेकिन the fascia covering the membranous layer covering the anterior abdominal wall when it comes down towards the thigh here, it uh, combines with the deep fascia of the thigh. This okay? membranous layer jo hai, wo deep fascia of the thigh ke combine ho jati hai. This was something about superficial fascia. Next diagram mein it thoda aur aapko uh, clear ho jayega. Now coming towards the deep fascia. Thigh mein, the thigh is enclosed like a trouser. Okay? Tight trouser uh, uh, jo hai, wo iske thigh ke muscles ko enclose karte hai, and that is called um, deep fascia. Okay? The muscles of the thigh are enclosed in a tight trouser-like manner, uh, something that structure is called deep fascia, which is thickened on the lateral side. Uh, jo, uh, uh, deep fascia jo hai, wo thigh ke lateral side pe thickened ho jati hai, and it is called iliotibial tract. Now, this deep fascia hai, jisne thigh ke muscles ko tightly enclosed kiya hota hai, it is called fascia lata. Okay? Fascia lata hai, fascia lata. Okay? And it thickens on the lateral side. Remember, lateral side pe deep fascia jo hai, wo thicken ho jata hai, and that is called iliotibial tract. Okay? And the same deep fascia on the thigh is having saphenous opening and the front of the thigh. Okay? And it has got falciform margin and cribriform fascia. Wo bhi next diagram mein aapko samjhati hu ke in tino chizon ka kya matlab hai. Now again superficial fascia. This is the uh, cut section of the uh, anterior abdominal wall and thigh. ठीक है? ये आपके पास है uh, uh, coronal section. ठीक है? Uh, जैसे 
किसी पर्सन को खड़ा करके उसका फ्रंट हाफ और बैक हाफ जो है वो अलग कर ले तो इस तरह का आपको ये कट सेक्शन दिखाया हुआ है हेयर यू कैन अप्रिशिएट दीज टू लेयर्स ओके दिस इज द इंटीरियर ऑफ डमल वॉल ये पेराटोनियम पे लिखा हुआ है जहाँ आप आपको पॉइंट नजर आ रहा है ओके इंटीरियर ऑफ डमल वॉल पे यू आर है यू कैन सी क्लियरली दिस हाईलाइटेड थिंग जो आपको डब्बे में बंद नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस लेयर ठीक है this blue thing is called membranous layer and you can clearly see that this blue thing when it is coming from uh, upward uh, below theek hai jahan se ye upar se lekar niche jab aa rahe uh, on the lower side it is uh, combining with this greenish thing that is called deep fascia theek hai ye thigh ka area hai to jo membranous layer hai jo anterior abdominal wall se aa rahi hai wo thigh mein deep fascia ke sath jo hai wo attach ho jati hai theek hai same here on the the where the pointer is showing you. जबकि ये जो येलोविश लेयर है दैटी लेयर एज आई सेट अर्यर इज कंटिन्यूस फ्रॉम दी एंटीरियर डोमिनल वॉल टू जो था ये था की तरफ सेम ऐसी ही जा रही है जैसे कि आपको सेम नजर आ रही है येलोविश लेयर एंटीरियर डोमिनल वॉल से डाउनवर्ड जो है वो जा रही है थाई में इसी तरह जो है वो कंटिन्यू कर रही है ओके Uh, it is appreciated due to superficial fatty layer and deep membranous layer. Fatty layer of the superficial fascia is uh, the downward continuation of that on the anterior abdominal wall. ठीक है anterior abdominal wall पे जो थी वो इसी तरह थाई में superficial fatty layer जो है वो continues करती है. जबकि जो deep membranous layer it becomes adherent here to the deep fascia of the thigh that is called fascia lata along the horizontal line half inch below the inguinal ligament. ठीक है ये ये pubis है. ठीक है ये एलियक बोन का जो पार्ट है उस पर एलियक इनवान लेगमेंट अटैच होता है ठीक है इनवान लेगमेंट जो है वो अटैच होता है तो उसके जस्ट बिलो जो है ये हाफ इंच जो है वो इनवान लेगमेंट की बिलो जो है ये अटैचमेंट दोनों मेम्ब्रेनस लेयर की डीप फेस के साथ होती है ओके नाउ गोइंग टूवर्ड्स दी सेफनेस ओपनिंग ठीक है ये आपके पास एंटीरियर एब्डोमिनल सॉरी एंटीरियर थाई का एक सेक्शन है ठीक है The saphenous opening is the opening in the anterior um, portion, uh, anterior uh, surface of the uh, deep fascia of the thigh. Okay, thigh. Okay, the deep fascia, its anteriorly, which is, that is, a opening. In the deep fascia, there is a hole. Okay, this hole we call the saphenous opening. So this whole thing, this brown thing, is saphenous opening. Okay. और इस राउंड थिंग का जो ये वाला क्वेश्चन है जस्ट कंसेंट्रेट ऑन दी फेलसेफम मार्जिन जहां लिखा हुआ है दिस इज द फेलसेफम मार्जिन द लोअर लैटरल ठीक है ये लोअर लैटरल मार्जिन जो है ठीक है जो ऊपर की तरफ जा रहा है दिस हियर द लोअर लैटरल मार्जिन ऑफ दिस सेफनेस ओपनिंग इज कॉल्ड फेलसेफम मार्जिन ठीक है लोअर लैटरल पोर्शन ऑफ दिस ओपनिंग इज कॉल्ड फेलसेफम मार्जिन अच्छा अब इसमें इसका डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट क्या है वाई दिस सेफनेस ओपनिंग इज सो मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज हेयर दिस ग्रेट सेफनेस वेन इज एंट्रिंग इन टू दी थाई एंड ड्रेनिंग इन टू दी डीप वेसल्स ठीक है ये जो आपको अंदर नजर आ रहे हैं फेमरल रिंग में ठीक है ये ये सॉरी फेमरल कैनाल में इसमें फेमरल वेन और फेमरल आर्टरी वगैरह है ठीक है तो ये जो ग्रेट सेफनेस वेन है ये एक्चुअली सुपरफिशियल वेन एंड वेन है एंड इट हैज टू बी ड्रेन्ड इनटू द डीप वेन सो अगर ये पूरा का पूरा बंद होता ये ओपनिंग ना होती डीप फेशिया में तो ये ग्रेट सेफनेस वेन जो है वो किसी डीप वेन में ड्रेन ना कर पाती ठीक है तो नेचर ने डीप फेशिया में एक होल बनाया है कि जिससे ये ग्रेट सेफनेस वेन जो है वो इस इनसाइड जो इंटरनली जो ये फेमरल वेन पड़ी हुई है इसमें जो है ये सुपरफिशियल वेन ड्रेन हो सके ठीक है so uh, this is something for uh, these uh, great saphenous vein theek hai ab iska jo ye lower portion hai lower margin of this saphenous uh, saphenous opening is called falciform margin aur ye puri opening jo hai yahan ek um, thodi bahut jo hai thode bahut fats jo hai wo present hote hain uh, usne yahan pe is opening ko thoda bahut cover kiya hota hai in the small amount of fat and that fatty tissue that is present in the saphenous opening is called cribriform fascia cribriform fascia is the small amount of fat that is um, present at the opening of the saphenous opening clear now uh, in your tibial tract ka naam maine liya that the, that all the deep fascia of the thigh is thickened on the lateral side of the thigh that is called iliotibial tract okay 
in your tibial the name the name is suggesting that it is attached from extends from ilium to tibia theek hai ab iliotibial tract jo hai ye deep fascia ki thickening hai thigh mein on the lateral side theek hai attachment kya hai ye uh, ilium ke tubercle se uh, start hota hai uh, iliotibial tract aur uh, lateral कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया पे जाके अटैच हो जाता है ठीक है ये इलियोटिबियल ठीक है व्हाइटिश व्हाइटिश जो आपको ब्रांड नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड इलियोटिबियल ट्रैक्ट ठीक है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है के टू मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन दैट इज ग्लूटिस मैक्सिमस एंड टेंसर फेशिया लेटा वो जो है वो इस इलियोटिबियल ट्रैक्ट में जाके इंसर्ट होते हैं ठीक है सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम इलियक ट्यूबरकल टू इलियो सॉरी द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया coming towards the anterior facial compartment uh, containing the muscles okay sartorius muscles of the anterior facial comp uh, anterior compartment of the thigh are sartorius okay b sartorius iliacus psoas pectineus quadriceps femoris okay ye 1 2 3 4 5 jo mote mote five muscles hain aur usme jo further quadriceps femoris side mein is is mein further four muscles ki jo hai wo division hai wo abhi hum aage ja ke padhenge The 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 nerve supply uh, to the anterior compartment with the thigh is femoral nerve. Blood supply is through femoral artery. This is sartorius. Okay, this strap-like muscles, a long thin strap-like muscle that is extending from the anterior superior iliac spine of the ilium and inserted on the uh, tibia. ठीक है जो medial caudal with tibia है ठीक है उधर जाके ये अटैच हो जाता है प्रोक्सिमल टिबिया ठीक है तो टिबियल ट्यूब्रोसिटी के मीडियली जाके अटैच हो जाता है ठीक है दिस इज द स्ट्रैप लाइक मसल दैट इज कॉल्ड सार्टोरियस व्हाट इज द फंक्शन व्हाट इज द एक्शन इट इट हेल्प्स इन द फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट इट हेल्प्स इन द एबडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट एंड इट हेल्प्स द द लैटरल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट ठीक है सो एक्सटेंशन क्या है कहां से कहां तक है एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन से लेकर मिडिल कॉन्डाल ऑफ द टिबिया तक एक्सटेंड करता है ठीक है और इट इज द हिप फ्लेक्सर एबडक्टर एंड लैटरल रोटेटर ऑफ द थाई एट द हिप जॉइंट सेकंड वन इज इलियकस ठीक है इलियकस एज यू ऑल नो दिस इज द इलियकस ठीक है नहीं इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द इलियक फोसा ठीक है जो इलियम बोन पे जो इलियक इलियक फोसा था डीप डीपन फोसा था ठीक है उससे जाके इसका ओरिजिन होता है एंड इट गोज डाउन एंड इज इंसर्टेड ऑन द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर ठीक है फीमर का जो लेसर ट्रोकेंटर है वहां पर ये जाके इंसर्ट होता है हेयर आपको ये जो पॉइंटर नजर आ रहे हैं इधर जो है ये सॉस मेजर की आ, वो है ओरिजिन दिखाई हुई है द सॉस मेजर एंड इलियकस कंबाइंडली अटैच ऑन द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर and the attachment uh, sorry in the uh, tendon is now called iliosos theek hai isko banaye isko phir then uska naam change ho jata hai iliosos theek hai ilio means iliacus sos to so, iliosos jo hai ye dono milke jo hai wo lesser trochanter pe attach ho jate hain theek hai now coming towards the action uh, the action is uh, it flexes the thigh at the hip joint and it is the lateral rotator of the thigh at the hip joint theek hai the uh, flexion hai aur lateral rotation hai hip joint ki and same femoral nerve jo hai wo isko supply karti hai this is the sos me sos minor hai ye chhota sa muscle theek hai aur uh, ye jo hai ye sos major jo hai ye jaake attach ho jata hai iliacus ke sath sos major okay the sos major muscle originates from the body's transverse processes and intervertebral disc of All lumbar vertebra and T12 यहाँ से देखें ठीक है जैसे सॉस मेजर जो रेड आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ ये है T12 L1 L2 L3 L4 L5 L एल टी ट्वेल्व से लेकर एल फाइव तक सारे के सारे जो वर्टिबल बॉडीज हैं उनके अंडर वर्टिबल डिस्क हैं और उनके ट्रांसफर्स प्रोसेस सबसे जो है ऑरिजिन लेके इट गोज डाउनवर्ड एंड इट combines with uh, the tendon of the sos major combines with the uh, iliacus to form the iliosos aur wahan ja ke lesser trochanter pe attach ho jata hai theek hai okay 
नाउ अब दूसरा जो है वो इसका जो एक्शन है सेम इज दैट ऑफ द इलियक्स ठीक है इट इज द फ्लेक्सर ऑफ द हिप जॉइंट ठीक है इफ यू आर इन द लाइंग पोजीशन ठीक है इट फ्लेक्सेस द थाई जब आप जो है वो लाइंग पोजीशन में हो एंड यू वांट टू सिट ठीक है सो फ्लेक्स द थाई ऑन द ट्रंक या ट्रंक को थाई पे ठीक है जैसे आप लाइंग पोजीशन में और आप बैठना चाह रहे हैं सो उस टाइम जो है वो इन दोनों का इलियोसॉस के एक्शन जो है वो फ्लेक्शन ऑफ द थाई एट द हिप जॉइंट जो है वो होता है ओके द नेक्स्ट वन इज पेक्टिनियस छोटा सा मसल है पेक्टिनियस दिस वन ठीक है इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबस हियर एंड इंसर्टेड ऑन द अपर एंड ऑफ द लीनिया एस्पर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर ठीक है फीमर के शाफ्ट पे आपको एक लीनिया एस्पर नजर आ रहा था ठीक है उस पे जाके ये अटैच हो जाता है और एक्सटेंड कहां से करता है सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबस से द नर्व सप्लाई इज अगेन फेमरल नर्व and and the the actions are adduction and flexion of the thigh at the hip joint ठीक है hip joint के thigh thigh जब की reflection होती है hip joint उसमें और adduction करता है thigh की now coming toward the quadriceps femoris quadriceps femoris ऑफ फेमोरस जो है इट कंटेन्स इट इज इट कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट रेक्टस फेमोरस वास्टस लिटरालिस वास्टस मीडियालिस एंड वास्टस इंटरमीडियस ठीक है आपको इनके नाम से ही इनको लोकेशन समझ आ जा समझ आ जाएगी ठीक है दी वास्टस लेटरलिस इज लाइंग लेटरल ऑन दी थाई ठीक है दी वास्टस मीडियालिस लाइज मीडियली दी वास्टस इंटरमीडियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है और उसके ऊपर जो है स्ट्रेट एक बैंड है दैट इज कॉल्ड रेक्टस फेमोरस ठीक है ये चार मसल जो है वो इकट्ठे कहलाते हैं क्वाड्रेस ऑफ फेमोरस क्वाड मीन्स क्वाड्रेस ऑफ फेमोरस फोर मसल है ठीक है सो This is actually the vastus medialis. ठीक है? It extends from intertrochanteric line. ठीक है? Intertrochanteric line से लंबा सा एक origin है इसका and it is inserted on the quadriceps tendon. अब insertion point का हम बाद में बात करेंगे. पहले हम सबके origin जो है वो कर लें. ठीक है? Extends to sorry uh, origin है vastus medialis का intertrochanteric line पे. अब vastus intermedius है. Vastus intermedius जो है it is taking origin from anterior and lateral surfaces of the shaft of the femur theek hai jo anterior here anterior and lateral surfaces of the shaft of the femur se jo hai ye origin leta hai aur ye hai vastus intermedius bilkul center mein present hota hai theek hai aur the third one is vastus lateralis it is taking origin from greater trochanter of the femur theek hai ye hai vastus lateralis greater trochanter se aa raha hai ek vastus lateralis anterior or lateral anterior lateral surface of the uh, femur shaft se aa raha hai vastus intermedius aur intertrochanteric line se origin aa le raha hai vastus medialis theek hai ab ye teen mila ke aur sath mein hamare paas rectus femoris mila ke ye char muscle rectus femoris kahan se aa raha hai theek hai rectus femoris has is having two heads uh, anterior inferior iliac spine se iska straight head hai here theek hai anterior inferior iliac spine straight head and the reflected head jo hai wo ilium jaise ye cetabulum hai iske bilkul idhar se theek hai is diagram mein iska reflected head show nahi hua here jahan aapko pointer nazar aa raha hai yahan se extend hota hai iska reflected head to ye dono heads mila ke ek samne ki taraf bipinnate muscle ke form mein jo hai wo ek muscle banata hai that is called rectus femoris ab इंसर्शन की बात करते हैं ये चारों के चारों जो हैं ये यहाँ पर पेटेला पे जाके अटैच हो जाते हैं एस क्वाड्रिसेप्स टेंडन ठीक है पेटेला पे अटैच हो जाते हैं जैसे आपको नजर आ रहे हैं ठीक है पेटेला के एंटीरियर पेटेला के लेटरल पेटेला के मीडियल जो है वो इसके फाइबर से ले जाते हैं एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म दी पेटेलर लिगमेंट ठीक है पेटेलर लिगमेंट बना के यहाँ एंटीरियरली टिबियल टिब्रोसिटी पे जाके अटैच हो जाते हैं ठीक है चार मसल्स हैं इस रेक्टस फेमोरस को अगर आप रिमूव करेंगे तो नीचे से आपको नजर आएगा वास्टस इंटरमीडियस यहाँ पर मीडियन ही हमारे पास है वास्टस मीडियालिस इधर हमारे पास होता है लेट, वास्टस लेटरालिस और फ्रंट से ऊपर जो सबसे सुपरफिशियल है दैट इज रेक्टस फेमोरस ठीक है रेक्टस फेमोरस जो है उसमें आ, आ, जो है ये इसका बाइफिनेट मसल है ये चारों के चारों का जो टेंडन है हेयर ऑन दी नी जॉइंट नी जॉइंट के एंटीरियरली जो है ये चारों मसल मिलकर बनाते हैं क्वार्टरसेप टेंडन and that is attached on the patella 
ठीक है पेटेला के एंटीरियर लेटरल और मीडियल जो इसके फाइबर से अटैच हो जाते हैं और फिर जो है इसका एक पेटेलर लिगामेंट बनता है और वो पेटेलर लिगामेंट जो है वो टिबियल ट्यूब्रोसिटी पे जाके अटैच हो जाता है ठीक है नो व्हाट इज द एक्शन द कॉमन एक्शन ऑफ द फोर ऑफ देम इज एक्सटेंशन ऑफ द लेग एट द नी जॉइंट एंड जो रेक्टस ह्यूमरस है उसमें एक एक्स्ट्रा है कि इट फ्लेक्सेस द थाई एट द हिप जॉइंट ठीक है क्योंकि ये हिप uh, जॉइंट से ऊपर से आ रहा है ठीक है इलिक बोन से आ रहा है ठीक है तो इस वजह से इसका थोड़ा सा एक्शन जो है वो हिप जॉइंट पे भी होगा और जो कंबाइंड एक्शन है और उसका कॉर्डिसिप हेमोरस का वो जो है वो है इट इज द पावरफुल एक्सटेंशन ऑफ द लेग एट द नी जॉइंट ठीक है और सेम ब्रांचेस ऑफ द फेमरल नर्व जो है उनको सप्लाई करते हैं अगेन आप कोई डायग्राम जो है वो शो की हुई ये तो सीधी वास्टस इंटरमीडिएट्स इसके ऊपर होता है वास्टस रेक्टस हेमोरस वास्टस मीडियलिस एंड वास्टस लैटरलिस अगेन कॉर्डस ऑफ हेमोरस जो है वो रेक्टस हेमोरस उसका ओरिजिन बताया हुआ है ठीक है इंसर्शन और वास्टस इन लैटरलिस से मीडियलिस से और इंटरमीडिएट से ठीक है इंसर्शन जो है वो पेटेला पे है और आर्टिबियल टिब्रोसिटी पे जाके एस पेटेलर लिगामेंट जो है अटैच हो जाता है और द एक्शन इज एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट अगर जो है कोई पावरफुल एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट हो पावरफुल एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट हो फ्रॉम फ्लेक्स्ड नी ठीक है तो जो है इसमें कॉर्डोसकेट जो वो है ये टेंडन इसके जो है वो रपचर होने का चांस होता है ठीक है तो उसमें क्या होता है कि जो ये जो रेक्टस हेमोरस है इसका टेंडन जो है वो पुल आउट हो जाता है टुवर्ड्स द अपर साइड ठीक है एंड हेयर ऑन एग्जामिनेशन हेयर एट द जस्ट अबाउ द पेटेला यू मे फील अ गैप ठीक है थोड़ा सा गैप जो आपको फील होगा उसमें क्या होता है कि टेंडन ऑफ कॉर्डस हेमोरस को जो है वो जो कॉर्डस टेंडन है वो डैमेज हो जाता है इफ फोर्सफुल एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट अकर्स ठीक है so this was all about the today's lecture thank you so much